有关你们走啊。我家姐姐现在已经没事，但是二少主是不会放过她的。我们不能让她再在那个地方耗下去了。她如今下定决心要离开，我们要替她好好谋划谋划。老二巴不得要折磨郝家一辈子呢，也不可能写休书。这件事的关键就在于川夫人，按九川着选的规矩，即便老二不肯，但是只要有川夫人意志，郝家还是能出府的。只是我也想不到什么更好的办法能说服川夫人。我有厉害动人心，人想做成什么，总得舍弃什么。其实，宫里已经有人议论，郝家是个祸水。若以顾虑生育为由，我想，川夫人。是会考虑叫郝家赶走的，只是这样一来，郝家的名声怕是不会好了。放心，如今他是不会在意名声这些浮云，只有自己的日子过好了，才是最重要的。想要名正言顺的离开，居然这么不容易，还要背上祸水之名方才在朝上有那么多人弹劾，姑都没罚你，你倒还敢在这里跟姑提及此事？儿子斗胆，恳请父亲让好事出府。如若好事还在二哥府上，他会死的。父亲，父亲也不希望外人说是二哥逼死了好事闭嘴。你身为兴川少主，为了一个女子，深夜闯宫，越过姑去寻姑的太医，这是妄心犯上。此等祸水，绝不能留了。父亲，好事他什么都没做错呀，他不过就是拼命帮二哥生了个孩子，二哥却苛待于他。父亲，儿子与他清清白白，日月可证，请父亲明鉴。看来你是不仅不知错，反倒觉得自己雇佣义气。姑要不要在朝上当着外臣的面这样讲你？儿子确实有错，但是父亲，人命关天啊！就算是再来一次，就算是换了旁人，儿子还是会这么做的。父亲要如何责罚儿子？儿子都认，但请不要连累他人。还是不知悔改。来人，在。将武少主拖到宫门口边二十，所有人都盯着，不许太医医治。是。谢父亲恩典。纯夫人来，这一次倒是一声都不吭。断、嗯、完以后，让徐德一给他看看吧。锦旗啊，哎，怎么样了？来了，还疼不疼了？啊？没事，这小烧一点都没事。哎呀，还说不疼呢，啊、都这么狠。你别担心了啊，没有那么疼。父亲也知道，我去找徐太医呢，只是为了救人，没有其他的意图，所以呢，他就没下狠手。再说了
，我我天天被你打，我早就练出来了，我这皮厚着呢。不信我现在就下地给你耍个大枪。哎，当初要是是我闯进宫，你也就不会挨打。我能让别人打你吗？谁敢打你，我就一枪挑了他。我，就你打得过谁呀、啊？到时候胳膊有脱臼。不是，我是打不过，但谁敢欺负你，我就跟他玩命。我看他有几条命。怎么，心疼了？行，你要真心疼我，你就帮我上药吧。你帮我上药，我就不疼了。哎，哎，不是，我尾椎骨下面。尾椎骨。嗯。哎呀！啊啊,啊！对对对对，对不起对不起，我错了，我我以后再也不打你了。不不行，你必须得打我，你不打我谁打我呀？打你。哎，对。刚说什么？嗯。我说那个，我现在就想吃点大甜菜。<笑>嗯，我现在就想吃点这个糖醋里脊、樱桃红烧肉，还有这个桂花莲子羹。知道了。哎，多放点糖啊。自己上药吧。夫人，三少主来了。母亲，老三，你今天怎么有空来看我啊？儿子一直想念母亲，这方才经过中医店，就进来看看。嗯、快坐。哎，你呀、啊、是孝顺的，不枉你母亲去世以后，我一直带着你。最近帮着嫡长主打理护政司，可还顺利？顺利，在二哥手底下干活，受益无穷。哈哈，啊，近日二哥新添一女，还要恭喜母亲，又多了一可爱的小孙女。嗯，母亲有见过小孙女吗？最近啊，事儿多，还没顾得上去呢。我这也是，这护政司的事儿，还有家里生意的事儿，忙得团团转。但我这心里啊，一直念着我这小侄女，我就想着一定要百忙之中去看看。可却听闻了一奇事儿，呃，说是二哥的侧夫人郝氏，像当年的何夫人一般，生产之后得了气郁症，险些自尽呢。哦，还是武帝拼了命的把她救下，这武帝纯是好心呐。可这宫中这议论纷纷，说武帝是觊觎嫂子，这。那是老二的家事，我虽然是做母亲的，但也不方便多问。是，母亲说的是，可如今，二哥和五弟，都在被人非议，我再不插手，恐怕这……啊，母亲，这好事无罪，心川又一向仁德，总不能把人处死了，来断绝非议吧？儿子认为，倒不如送好事出府，送得远远的。这人走了，假以时日，世人也就淡忘此事了。夫人，三少主，这是何夫人差人送过来的。母亲，这是。这簪子。是他出入宫时，我赏给他的。那个时候，我们还算是朋友。后来，他得到主上恩宠，又生了儿子，自此就生分
都是过去的事儿了。少时禅子，并非他自愿。没过多久，他就得了气郁，像中了邪一样，性情大变，不肯给任何人好脸色看。主上也不去看他了。当时，我还挺高兴的。但后来，他竟险些自尽。夫人，还是担心何夫人的。罢了，我马上下旨，准好事离府。母亲英明，真是菩萨心肠。多亏了三少主，给川夫人吹耳旁风。眼下旨意已经下来了，准许你离开二少主府。只是，宫中尚有非议，编排是你让二少主和五少主兄弟感情失和，得需些时日，才能让众人忘记。那这事连累了五少主，啊，上官怎么说？上官说了，五少主他不在意，只是你的名声。我的名声是身外之物，别人说祸水，众人避之，但眼下对于我来说，也未必是坏事。你当真是变了，只不过把以前想的事情都说出来了。以前我选错了路，本无可追。没想到死了一次之后，我清醒过来了。纵然世间会有再多让我赴死之事，但也绝不会是因为男人了。以前呢，我把嫁人做生意，男人当做东家。但我为什么不做自己的东家？世界那么大。只要我肯，我什么都能做。我一定会带着长乐，好好的活下去的。小薇，这事我不知道，怎么谢你们？不用谢我们，要谢就谢你自己。谢谢你愿意重新选择。眼下只有一个问题了。就是我出去，怎么带着长乐一起出去啊？这个你放心，我们早就有计划了。走，你，我跪，跪啊！跪下！儿子跪天跪地不跪凡人，跪起！我掐指一算，三少主和夫人是为了二少主府上的事儿。叫我来的吧？怎么，觉得我老婆子在骗人？可二少主侧夫人的孩子，她确实是个女儿啊！神婆消息灵通啊！可你要真是算的这么准，喜宴怎么会是在新川边境找到你的？你莫不是怕，万一生的是个儿子，你断男女失了准，从此没有路走了？哎呀，我的三少主啊，我只不过是回家看看子女，有什么不得了的呀？嗯，嗯，是，就怕神婆想孩子，我们帮你把一家子都接到新川来了。看看这个，你儿子给你写的。你们，你们想干什么？二少主他信了我这么多年，你们就对我这样？别慌，别慌，我们又不是坏人，就是找你家人过来吃顿饭罢了。二少主不是相信你吗？你再跟他说几句话，我保证你全家人一辈子有饭吃，好不好？
说几句话，说什么话呀？这老六都查清楚了，这张神婆一家没有一个好东西，老的骗，小的欺男霸女，在乡间横行霸道。对付这种人啊，只要稍加吓唬，他什么都答应。那之后怎么办啊？真的管他们一家后半辈子啊？嗯，我可没说管啊，就他们犯的罪状，够坐一辈子牢了。那不就是请他们吃一辈子牢饭吗？<笑>哎哎哎，等会儿，我立了这么大一功，你还会救罗珠啊？今晚就、呃、留下吧。让开！我可是跟上官静一直习武，你胆敢再说这种话，我打断你的腿！哎呀！你说的可是真的？千真万确，张神婆亲口说的。算了八字，又亲眼看了孩子，说这孩子确实不想继续养在府里，容易让对少主最重要的那位与您离心。罢了，反正打一开始我也不想要这个孩子。看到他，就会想到他娘那个疯样子，也没什么用，就不留了。是潘夫人说：“你魅惑老五，使他犯上，因为我们兄弟不和，所以你才留不得。说什么让你离府清修，不过都是为了维护我的颜面。你明白这个意思吧？出府了之后。”千万不要在外面乱嚼舌头根子。府里的东西都在这里了，我可以走了吧？这件衣服是府上的吧？布料也都是府上的吧？不慎传了少主所赠衣物，还请少主再请允许我把这身水衣穿出去。不行，这件也脱下来。少主，脱下来。这套礼衣是我送给他。郝家，你可以走了。多谢父母。我看谁敢！我说让他走。你们都先出去吧，我有话私下和嫡长主谈。是。赵方如，你好大的胆子，竟敢忤逆我！少主，我爹在代川长着二十几箩筐呢，偶尔忤逆一下丈夫，别人也会劝丈夫体谅的，不是吗？你一直不希望我能够怀上嫡长子，所以只能偷偷的。在我的茶里面去放药，你数着黄历，等着自己继位之后，就想把我给休了。如今你我已经是名牌了，不如就这样相安无事的过下去吧。毕竟
，你也不能炸了我家的矿吧。所以还请少主，和我一样，一日一日忍耐下去。你我就这样相看两深夜。我跟夫人说了，让你去她房里。夫人会护着你的，少主也不会把你怎么样。侧夫人，林明也想跟您一起走，可小人的神气在内务厅里。嗯、我此番离府，就是不想再接受豢养了。我想像你一样，用自己的双手去谋生。现在我带着你，朝不保夕的，反而对你不好。而且，我希望你今后好好想一想自己的路该怎么走，知道吗？有你照顾我多时，如果不介意，你就叫我姐姐吧。好家姐姐，哎。我叫你姐姐，便是平等待我。那人明，也不能让姐姐赤足离开。嗯、今后的路，姐姐要自己走了。愿姐姐走得平顺，一路坦途。也希望你今生一切顺遂。家啊，你总算是出来了，你可得多吃点嗯，这也太丰盛了。哎，真太谢谢你们了，帮我想办法逃离了那个地方，让我可以顺顺利利的把长乐接出来住。好家姐姐，大家都是这么要好的朋友吗？就不要总这么客气。来，好家，欢迎你，谢谢，恭喜你脱离苦海，祝你以后海阔凭。凭什么？凭什么来着？海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。吃菜吧。嗯，吃大餐。嗯嗯，倒着。好家姐姐，以后呢，你就在这酒楼安心的住下，你的月子餐就包在我身上了，保证把你的身体养得白白胖胖。<笑>干脆我们酒楼就推出一个月子餐，如何？嗯，好呀，我们可以开一个孕妇和孩子可以置办东西的铺子，不光有孩子用的，还有孕妇和生产后的夫人坐月子用的。嗯，就借着月子餐和铺子，向大家普及孕妇的必要知识，让大家重视起来产后期遇的问题，关注孩子的同时，也能关注孕妇的情绪，这样才能母子平安、健健康康的。嗯，嗯我同意。好，我也同意。<笑>主任，咱们今天说这
个岳母参。咱们书接上回，上回说到这个产妇弃育，其实呢，这个妇人产后弃育啊，是一种非常寻常的疾病，并不可怕。哎，但也一定要给予足够的重视。所以说呢，咱们就要提到。咱们这个月子餐了，是吧？为什么要提这月子餐呢？这月子餐有什么？哎，唐啊，你们怎么来了？这位是，这是我新找的画师。哦，哎，嫂嫂，三哥请画师是为了画一些图册，说明妇人生产的不易，然后啊，配合说说书先生讲述的内容发给大家的。真的？嗯，这还差不多。吃的怎么样啊？味道还习惯吧？多吃点啊，宝宝真可爱。这个角度啊。饼的味道怎么样啊？是清淡一点，还有营养的。少吃一点，会有厌恶。话都问你啊，谁是我夫人不知道夫人找我，我听闻你们最近在酒楼和铺子，让人给大家讲产后气郁之事，可是真的？少主，少主，哎呀，您可回来了！一大早啊，侧夫人就被何夫人召见进宫去了，有说什么事吗？没有啊。夫人恕罪。我们这么做，是因为经历了郝家姐姐的事情之后，才明白女子生产是多么不容易。若不能让人知道产后气郁之严重，不知道有多少女子会像郝家姐姐那样，痛苦无人问津，只能以死作结。同为女子，我也想为旁人做些事。但凡有一人因为这件事情受到了优待，那便不枉。我也没有怪你们，只是事关新川宫颜面。现在已经有人知道郝家的事了，若是闹得人尽皆知，传到主上耳朵，免不了要降罪的。是我们疏忽了。罢了，眼下呢？主上未有所闻，我呢也全当不知。但今后你们需要谨慎，真闹大了，怕是我也帮不了你的。多谢夫人，来帮我浇点水吧。是。郝家怎么样了？好多了，多谢夫人关心。那就好。当时因为郝家姐姐的事情，来宫里求见过您。您嘴上虽然不答应，但也帮我们向川主求了情。此事还没好好谢谢您。我也不全是为了帮你。误伤其泪罢了。少主说，您生他的时候也有些气郁，不想见人，就连少主也。是我失言了。尹征，他都知道了。他从来没跟我说过。少主，他也想与您讲话来着，但是怕您不想见到他。是我，很对不住他。当年我年纪尚小，就稀里糊涂被送来大学。进了宫，还要生孩子。我自己还是个孩子，就要当母亲，很是害怕。后来，看到我辛辛苦苦生下来的孩子，跟我长得一点都不像
，还整夜啼哭，弄得我无法入睡，整夜整夜的熬，头发大把大把的掉，感觉自己一夜间就老了许多。我没有能力照顾自己，更没有办法把他照顾好。他越哭，我就越想逃。到最后，就变得不敢见到他。久而久之，变成了亏欠他。见了郝家姐姐憔悴的样子，我大概能明白您当时有多么的煎熬。女子要当母亲，为了孩子，是要舍弃一半自己的，这不是一件易事。或许应该放过自己了。整个宫的人都说我凉薄，可待老六，偏爱十一，不配做母亲。你却说我应该放过自己。我只是胡说，您只管一听。您当时无法亲自养育少主，不是错。但如今您要弥补的话，即使难以面对，也不应当是投报在另一个孩子身上啊。往事不可追，来日却还长。父母子女不应与往事痴缠，而忘了当下。母亲，你怎么来了？来了，就坐会儿吧。你们聊，我先出去。和夫人通和夫人讲完了，那我们先回去吗？他同夫人讲完，肯定想与人说说话。我们等等他。嗯。小云觉得，少主为侧夫人做了许多，但其实一直都是侧夫人陪着少主的。他这个人呢，看着什么都理解，什么都不在乎。但其实，是把事儿都藏心里了。有时候解决问题，得快刀斩乱麻，想太多，只会消耗自己。嗯，你别担心。我叫李未来，是想提醒。方才那些话，我也听见了。外人都说我不是一个好母亲，你一定也怨恨我吧？但最近发生的这些事情，让我能理解您当时的情况。我听闻我母亲当年险些自缢，也是因为我。不是因为你，你只是个孩子，能有什么错？都是我的问题，我该同你道歉。也不是母亲的错，你也不必再为过去自责。如今你长大了，我知道你是有抱负的。先前跟你说，不愿让你承担风险，带累小十一，都是违心的。
其实，自从生了小十一，我才明白怎么做母亲，把对你的愧疚都加倍放在了他的身上。我很后悔。没有能陪伴你长大。其实母亲也不必后悔，现在弥补我也来得及。年少时对母亲心怀怨怼，没想到如今得到了一句抱歉。这么一想，已经很多年没跟他好好说过话。多谢。我也没做什么。你做的已经很多了。那好，我想要一个糖人。可以。哎，让我看一下糖人。哎，谢谢。拿好。好，谢谢，谢谢。你要哪个？我要。这是老五。周掌柜。你怎么了？出什么事了吗？东家，这是刚刚收下的，我验过了，油印的不假，但版面是错的。您看这印花，还有这字体，都是略有不同啊。的确是假的，这是目前为止收到面额最大的了。面额最大啊，还有呢。时不时的老友，尤其近视居多，也有客人说咱们找假币给他，最后只能兑换铜钱给他们，我怕日子久了会越来越麻烦的。这箱子会有假币，没想到会这么多。这是儿臣在集市上找到的假币，几乎可以乱真。父亲，自假币出现以来，物证司一直都在车上，只是如今市面上的假币还不算多，暂时构不成什么威胁。嗯、儿臣认为，应防微杜渐，尽快彻查。这是我们护证司的事儿。与你何干？是孤命老六，与会同意的。几张假币，虽然引不起什么风波，但背后牵动的，却是整个新春呢。护政司领一队人马，立即彻查。儿臣领命。比这事儿，实属不好查呀，老六，你可知道，手伸的太长，容易为人斩断。若不是真的印刷版外流，假币不会仿到如此程度。方才我没有说你护证司疏于管理，致使要件外泄，已经是给足你面子了。三弟。要是我没有记错的话，护政司的印刷版是你的人在管吧？这版式为何是三哥在管？这这开始不是我管的，后来二哥说他事儿多
就交给我了。他这是在给你下套啊！你不会真的认为老二会掺和假币的事儿吧？可就那点力，他也瞧不上啊。当初设计版师也是用了心思，没那么好放。若不是拿了真版，很难做到这个程度。当务之急还是要阻止这假币在市民上流通。是是。各位各位，最近市面上出现了大量的假币，大家看一看，看清楚了，分辨一下真伪。若愿上缴，均可在我九川美食会免费兑换。菜品一道，真的假的？我就收了几张假币，都砸手里了。现在到处都不收假币了，搁在手里，它就是废纸一张，还不如上缴了，换点吃的。周老板，所言当真？当真呢？无效假币，我要兑换菜品，我任用无聊的。哎呀，不急不急，大家用手中的假币换取我手中的这张号签，再拿这个号签就可以免费兑换菜品啦。我九川美食会的单川分号即将开业。到时候，书店通用。大家还要记住，喜欢之后呢，要给。有了这等占便宜的好事，大家也更卖力的搜集假币，这样一来，就能尽快的将市面上的假币搜集。我知道，您是为了支持六少主和老三，可是这样咱们可是做赔本生意啊。无碍，等单川的分号弄好了。我在新川的老乡就有专门的地方可以吃辣菜了，就当庆祝了。这钱我出了，放心吧，不会亏本的。他们是个免费的菜，但是要对菜品提出意见，这些意见才是最宝贵、最值钱的。并且，护胜司对大量上交的假币有补贴，我们以假币换菜的方式帮护胜司搜集假币，也算是能抵消掉一些成本了。嗯，原来如此。只是，这是上交假币的人也太多了吧？这说明假币的数量已经超过我们的想象。